gửi ngân hàng 8,5 triệu đồng bao lâu mới nhận được 8,8 tỷ. Với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân vào khoảng 5% năm như hiện nay. Người gửi số tiền 8,5 triệu đồng vào ngân hàng muốn thu về 8,8 tỷ đồng gốc lãi phải chờ hơn 140 năm. Nếu mang 8, 5 triệu đồng đi gửi ngân hàng, khách hàng phải mất tới 142 năm để thu về khoản tiền gốc, lãi 8,8 tỷ đồng. Vụ việc một khách hàng tại quản ninh nợ thẻ tín dụng ngân hàng 8, 5 triệu đồng sau 11 năm, lãi mẹ đẻ lãi con thành 8,8 tỷ đồng khiến không ít người giật mình về mức lãi suất của thẻ tín dụng. Nhiều khách hàng, chuyên gia cũng hoài nghi về mức lãi suất ngân hàng áp dụng trong trường hợp này khi khoản dư nợ gốc ban đầu chỉ 8, 5 triệu đồng, nhưng sau hơn một thập niên đã phát sinh hơn 8,8 tỷ đồng tiền lãi. Trong khi đó, nếu khách hàng mang 8,5 triệu đồng đi gửi ngân hàng lấy lãi, với lãi suất bình quân hiện tại khoảng 5%, năm phải mất tới 142 năm mới nhận được số tiền gần 8, 8 tỷ đồng này. Gửi ngân hàng 142 năm. Khảo sát nhanh tại biểu lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay cho thấy lãi suất huy động bình quân của kỳ hạn một năm vào khoảng 5%, năm Như vậy, nếu gửi 8,5 triệu đồng vào ngân hàng với mức lãi suất này, sau một năm, khách hàng mới nhận được 425.000 đồng tiền lãi. Sau khi hoàn nhập cả gốc và lãi, khách hàng có khoảng 8,925 triệu đồng cho năm tiếp theo. Vẫn với lãi suất 5%, năm Đến cuối năm thứ hai khách hàng sẽ nhận về 446.250 đồng tiền lãi, tương đương khoản tiền gốc lãi sau 2 năm là 9,371 triệu đồng. Trường hợp khách hàng liên tục để khoản tiền tự động tái tục sau mỗi kỳ hạn một năm với lãi suất 5%, năm Áp dụng công thức tính lãi kép trong hoạt động gửi tiền là số dư cuối kỳ bằng số dư kỳ đầu tiên ít, một lãi suất phần trăm, năm, thời gian gửi tính theo năm. Với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân vào khoảng 5%, năm như hiện nay, người gửi số tiền 8,5 triệu đồng vào ngân hàng muốn thu về 8. 8 tỷ đồng gốc lãi phải chờ hơn 140 năm. Nếu mang 8,5 triệu đồng đi gửi ngân hàng, khách hàng phải mất tới 142 năm để thu về khoản tiền gốc. Lãi 8,8 tỷ đồng. Ảnh, Nam Khánh Vụ việc một khách hàng tại quản ninh nợ thẻ tín dụng ngân hàng 8,5 triệu đồng sau 11 năm, lãi mẹ đẻ lãi con thành 8. 8 tỷ đồng khiến không ít người giật mình về mức lãi suất của thẻ tín dụng. Nhiều khách hàng, chuyên gia cũng hoài nghi về mức lãi suất ngân hàng áp dụng trong trường hợp này khi khoản dư nợ gốc ban đầu chỉ 8. 5 triệu đồng, nhưng sau hơn một thập niên đã phát sinh hơn 8,8 tỷ đồng tiền lãi. Trong khi đó, nếu khách hàng mang 8,5 triệu đồng đi gửi ngân hàng lấy lãi, với lãi suất bình quân hiện tại khoảng 5%, năm phải mất tới 142 năm mới nhận được số tiền gần 8. 8 tỷ đồng này. Gửi ngân hàng 142 năm. Khảo sát nhanh tại biểu lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay cho thấy lãi suất huy động bình quân của kỳ hạn một năm vào khoảng 5%, năm Như vậy, nếu gửi 8,5 triệu đồng vào ngân hàng với mức lãi suất này, sau một năm, khách hàng mới nhận được 425.000 đồng tiền lãi. Sau khi hoàn nhập cả gốc và lãi, khách hàng có khoảng 8,925 triệu đồng cho năm tiếp theo. Vẫn với lãi suất 5%, năm. Đến cuối năm thứ hai khách hàng sẽ nhận về 446.250 đồng tiền lãi, tương đương khoản tiền gốc lãi sau 2 năm là 9,371 triệu đồng. Trường hợp khách hàng liên tục để khoản tiền tự động tái tục sau mỗi kỳ hạn một năm với lãi suất 5%, năm. Áp dụng công thức tính lãi kép trong hoạt động gửi tiền là số dư cuối kỳ bằng số dư kỳ đầu tiên ít, một lãi suất phần trăm, năm, thời gian gửi tính theo năm. Như vậy, sau 11 năm gửi tiền liên tục với lãi suất 5%, năm, từ khoản tiền gửi ban đầu 8,5 triệu đồng khách hàng sẽ nhận được số tiền 14. 538 triệu đồng cả gốc và lãi. Nếu muốn nhận về số tiền hơn 8,8 tỷ đồng như trường hợp của chủ thẻ tín dụng tại Quảng Ninh kể trên, người gửi sẽ phải chờ tới hơn 142 năm. Mua vàng, chứng khoán, Bitcoin 11 năm trước giờ ra sao? Với kênh đầu tư truyền thống là vàng. Năm 2013 khi giá vàng giảm sâu, với khoản tiền 8,5 triệu đồng cũng chưa đủ để mua một lượng vàng miếng SCC nhưng có thể mua được gần 3 chỉ vàng nhẫn. Giữ số vàng này đến nay, nhà đầu tư có thể thu về khoản tiền trên 20 triệu đồng, 
tương ứng mức sinh lợi 140% sau 11 năm. Với chứng khoán, năm 2013, chỉ số VN Index khởi đầu quanh mốc 450 điểm, đến nay chỉ số này đang dao động quanh mức 1. 200, 1, 270 điểm, tương đương mức tăng 170, 180%. Trong khi đó, chỉ số Việt Nam 30 khởi đầu năm 2013 ở ngưỡng 550 điểm. Sau 11 năm, chỉ số này đã tăng lên ngưỡng 1.260 điểm, tương ứng mức tăng gần 130%. Tham chiếu theo chỉ số VN Index và Việt Nam 30 thì sau 11 năm, Khoản đầu tư 8,5 triệu đồng mới sinh lời thành trên 23 triệu đồng, nhỉnh hơn một chút so với hiệu suất của giá vàng. Trường hợp nhà đầu tư quyết định ôn in 8,5 triệu đồng vào một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn năm 2013 như FPT, tập đoàn FPT, VCB, Vietcombank, VIC, Vingroup hay HPG, tập đoàn Hòa Phát, mức lợi nhuận đạt được sau 11 năm có thể cao hơn. Trong đó, Đầu năm 2013, một cổ phiếu FPT có giá khoảng 36.400 đồng, giá điều chỉnh theo các đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu từ 2013 đến nay là 5. 580 đồng Với 8,5 triệu đồng đầu tư thời điểm đó, mua được hơn 233 cổ phiếu FPT, đến nay nhà đầu tư có thể sở hữu hơn một. 523 cổ phiếu FPT theo thị giá hiện tại của cổ phiếu này ở mức 113.000 đồng một đơn vị, khoản đầu tư 8,5 triệu đồng hồi năm 2013 đến nay sẽ có giá trị khoảng 172 triệu đồng. Tương đương mức sinh lời hơn 1.900% sau một thập niên. Đáng chú ý, mức sinh lời kể trên còn chưa tính tới những lần FPT tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Ước tính từ năm 2013 đến nay, Cổ đông sở hữu cổ phiếu FPT đã nhận tổng cộng 45% mệnh giá cổ tức tiền mặt. Tương tự, nếu đầu tư 8,5 triệu đồng vào cổ phiếu VCB, VIC hoặc HPG đầu năm 2013, đến nay nhà đầu tư có thể sở hữu khoảng 860 cổ phiếu VCB, 501 cổ phiếu VIC hoặc 5743 cổ phiếu HPG. Chiếu theo thị giá hiện tại của ba cổ phiếu này, Khoản đầu tư 8,5 triệu đồng sau 11 năm sẽ có giá trị lần lượt gần 80 triệu đồng nếu đầu tư vào VCB, 840%. Hơn 23 triệu đồng nếu đầu tư vào VIC, 172%, và gần 170 triệu đồng nếu đầu tư vào HPG, 1,900%. Ngoài ra, mức lợi nhuận này cũng chưa bao gồm các đợt chia cổ tức tiền mặt của các doanh nghiệp. Một tài sản có mức sinh lợi cao hơn vạn và chứng khoán trong 11 năm qua là Bitcoin. Đầu năm 2013, giá mỗi đồng tiền mã hóa này mới ở mức 13,5 đô la Mỹ một ban tổ chức, sau hơn một thập niên biến động, hiện tại, giá Bitcoin đang dao động quanh mức 67. 600 đô la Mỹ một ban tổ chức, tương đương mức tăng rồng hơn 5.000 lần. Chiếu theo mức tăng này, số tiền 8,5 triệu đồng từ năm 2013 đến nay có thể tăng lên thành gần 42. 6 tỷ đồng. Mức lợi suất vượt trội so với các tài sản đầu tư truyền thống 